ഹായ് ഡിയേ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു നോട്ടേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരാം സൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ടേമും മാത്രം ചിലപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവാം ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള ടേമൊക്കെ നിങ്ങൾ സെൻസിൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്ററും ടെർമീഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന വിധമല്ലോ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന വിധത്തിന് വരാം ഇനി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന നോട്ടേഷൻ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി ആണ് സൊ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ സൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ടല്ലോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇനി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് വൈ ഡബിൾ ഡാച്ച് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ അതിന് വരെ നമ്മൾ ഇനി ഡി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ അതായത് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിലോ അതിന് ഡി ക്യൂബ് എന്ന് കൊടുക്കും സോ ഈ ഡിയുടെ മുകളിലുള്ള പവർ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ എത്രാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മുതൽ ഇങ്ങനത്തെ നോട്ടേഷൻസ് കണ്ടാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാന്നുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഒരു ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സൊ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം വരെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഓക്കെ സൊ ആദ്യം വരെ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് തീറമാണ് തീറം എന്താണ് തീറം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ എൻ ഓഫ് എക്സ് ഡി പവർ എൻ ബൈ ഡി വൈ പവർ എൻ ഓഫ് വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ഇനി ഇത് എഴുതുന്നതിന് വരാം ഞാൻ ഈ നോട്ടേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡി എൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഏത് വേണം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോട്ടേഷൻ കാണിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതാ ഡി പവർ എൻ മൈനസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓക്കെ ഇൻറ്റു വൺ ഓക്കെ പ്ലസ് അടുത്തത് ആര് വരും എ എൻ മൈനസ് ടു ഓഫ് എക്സ് ഡി എൻ മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് എക്സെട്ര അല്ലെ എവിടം വരെയാണ് എ വൺ ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ അതല്ലേ അപ്പൊ ഡി എൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് എന്ന് നോക്കാം ദെൻ പ്ലസ് എ സീറോ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് കാണപ്പെടുക ഒരു ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ കാരണം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ബി എ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ലെറ്റ് ആ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മീനിങ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാവിങ് സൊല്യൂഷൻ ഹാവിങ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആരെല്ലാം വൈ വൺ വൈ ടു
സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ആ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അതായത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് സി കെ വൈ കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൈ വണ്ണും വൈ ടുവും വൈ ത്രീയും വൈ ഫോർ ഒക്കെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സി വണ്ണും സി ടു വണ്ണിട്ട് ചില കോൺസ്റ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് മുഴുവൻ സമ്മ എടുക്കുന്നു ഇതിനാണ് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വഴി കിട്ടി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞത് ദെൻ ദർ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ വൈ ഓക്കെ ഈസ് ഓൾസോ എ സൊല്യൂഷൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഹോമിനെ ക്ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഹൈ സോ ആ ഇന്റർവല്ലിൽ ഈ വൈ വണ്ണും വൈ ടും വൈ ത്രോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈയും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിൽ സി ആരാണ് സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ അപ് ടു കെ വരെ ആർ കോൺസ്റ്റൻസ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രൂഫ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രൂഫ് ഞാൻ പറയില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ലീനിയർ ഡിഫറൻസ് ലിക്വിഷൻ ഒന്നുകൂടി ഇതാണ് ആ ലീനിയർ ഡിഫറൻസ് ലിക്വിഷൻ ഞാൻ എല്ലിൽ നിന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലി ഇക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു എ എൻ ഡി പവർ എൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വന്നിട്ടുള്ളത് ആണല്ലോ സോ സോറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ലെറ്റ് എൽ ബി ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ഓപ്പറേറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലുള്ള വൈന എഴുതാറില്ല അല്ലെ സോ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് വൈ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡി വൈ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡി ബൈ ഡി എക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ കൂടെ നമ്മൾ വൈ എഴുതാറില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റർ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് അതൊന്നും കൂടെ എന്ത് എഴുതുന്നില്ല ആ വൈ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എ എൻ ഡി പവർ എൻ എന്നാണ് വരിക അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതാണ് എന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ എനിക്ക് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് വൈ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ വൈ ഇല്ലാണ്ട് ബാക്കി കൂടുതലുള്ളവരാണ് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പോ ഡി എൻ ബൈ ഡി ബൈ പവർ എൻ ഇതാണ് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ പക്ഷെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതിന് മൊത്തത്തിൽ തീർത്തി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ എ എൻ ഡി പവർ എൻ അല്ലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടല്ലോ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി അപ്പൊ എ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എ എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എഴുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അതേപോലെ എ എൻ മൈനസ് വൺ ഡി പവർ എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എ വൺ ഡി പ്ലസ് എ സീറോ ആണല്ലോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇട്ട് തരാം എ സീറോ ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എയും എ വണ്ണും എ ടു ഒക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡി അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ ദെൻ ദി ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ബി ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇതാ എല്ലോ വൈ ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഇതാലോ അല്ലെ 
y y y of x If there exists, if 
there exist constants avada korche constants unda avan korche constants unda avan arekana constants c1 c2 c3 etc cn ithrey constants aanu not all zero not all zero adayade idirulla ella zero avan maadilla ella constant zero avan maadilla ella aalkaru avan kodukkumilla pakshe ellarum ore samayam zero avan paadilla അങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി സച്ചിതാ എന്താണ് ഈ ആ കോൺസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ ഇൻറ്റു എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് ചെയ്ത് സി ടു ഇൻറ്റു എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അത് മുകളിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടണം അതിനെ സീറോ എന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ മുഴുവനും ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചില കോൺസ്റ്റന്റ് ഒന്നും മൊത്തം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മൊത്തത്തിൽ സമ്മ എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ കൂടി സീറോ എന്ന് കിട്ടണം കിട്ടിയാൽ അവർ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പറും ഒരേ പോലെ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും സീറോ ആയി പിന്നെ ഈ കൂടി സീറോ എന്നൊക്കെ വരുള്ളൂ അല്ലെ സീറോ ഇൻഡി എഫ് വൺ സീറോ സി സീറോ ഇൻഡി എഫ് ടു സീറോ സീറോ ഇൻഡി എഫ് ത്രീ സീറോ അത് മൊത്തം സീറോ ആയി പിന്നെ സീറോ എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എടുക്കുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് എല്ലാവരും ഒരേ പോലെ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ലീനറിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ലീനറിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പറയാ ഓക്കെ ആ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് The set of functions is linearly independent. If we are linearly independent, then we will be not equal to 0. But we will be able to do this video. If we are linearly independent, the only constants for which c1 f of f1 of x plus c2 f2 of x plus etc plus cn fn of x equal to 0 okay it is all down where for on when c1 equal to c2 equal to c3 equal to etc cn equal to 0 of all അപ്പൊ എല്ലാ കോൺസ്റ്റന്റും സീറോ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസിന് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എല്ലാ കോൺസ്റ്റന്റും സീറോ ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് സീറോ ആവുള്ളൂ അല്ല തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ സീറോ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയാ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസും ഇൻഡിപെൻഡൻസും പക്ഷെ ഇത് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ റോൺസ്കിയൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോൺസ്കി നമ്മുടെ പോളിഷ് ഫിലോസഫർ മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ മേറ്റുള്ള റോൺസ്കി കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോൺസ്കിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതിൽ നോക്കാം ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ റോൺസ്കിൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് സപ്പോസ് ഈച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് അപ് ടു എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇവർക്ക് ഇടയിലാണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ പ്രൊസസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാവരും പ്രൊസസ് ചെയ്യണം എന്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡെറിവേറ്റ് കാരണം എഫ് എൻ ഓഫ് എക്സ് എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്തോ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുള്ള അത്രയും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വേണം ഓക്കെ പ്രൊസസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു നാല് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ ആ നാല് ഫംഗ്ഷനും ഒരു മൂന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ്സെങ്കിലും കാണിക്കണം അതായത് വൈ ഡാച്ചീവ് വൈ ഡബിൾ ഡാച്ചീവ് വൈ ട്രിപ്പിൾ ഡാച്ചീവ് തേർ
ഉണ്ടാവുന്നു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓക്കെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് ദ ഡിറ്റർമിനൻസ് നമ്മളൊരു ഡിറ്റർമിനൻ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോയാണ് ആ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിനെ നമ്മൾ റോൺ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുക ഡബ്ല്യു വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എഫ് വൺ കോമ എഫ് ടു കോമ എഫ് ത്രീ കോമ എവിടം വരെ എഫ് ടെൻ വരെ ഓക്കെ ഇതാണ് റോൺ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും എഴുതണം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് വൺ എഴുതുക എഫ് ടു എഴുതുക എഫ് ത്രീ എഴുതുക എവിടം വരെ നമ്മുടെ എഫ് എൻ വരെ എഴുതുക കേട്ടല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എഫ് വണ്ടെ താഴെ എഫ് വൺ ഡാച്ച് ഇവിടെ എഫ് ടു ഡാച്ച് ഇവിടെ എഫ് ത്രീ ഡാച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇനിയും എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡെറിവേറ്റ് ആരാണ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റ് എഫ് ടു ഡബിൾ ഡാഷ് എഫ് ത്രീ ഡബിൾ ഡാഷ് അങ്ങനെ എവിടം വരെ എഫ് വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് വരെ അതങ്ങനെ വന്ന് 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 എവിടം വരെ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വൺ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണല്ലോ വന്നത് അപ്പോൾ എൻ ത്ത് ഡെറിവ് എൻ മൈനസ് വൺ ത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ എൻ മൈനസ് വൺ ത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാൻ മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ അത് മുഴുവനും ആ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ തന്നെ എഴുതുക പിന്നെ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് തേർഡ് റോ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർത്ത് റോ അങ്ങനെ അപ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ത്ത് ഡെറിവേറ്റീവ് വരെ എഴുതുക ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കഴിഞ്ഞാണ് റോൺ സ്കീൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇഫ് കോൾ റോൺ സ്കിയൻ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോൺ സ്കിയൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോൺ സ്കിയൻ ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നുവോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീറം നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം തീറം നോക്കിയിട്ട് വരാം തീറം വൺ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു വലിയ തീറ് പഠിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അതിനൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക ഇതൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യുക അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ പക്ഷെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം പറയണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം സോ ക്രൈറ്റീരിയൻ ഫോർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ സോ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ആദ്യം നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ടു ഓഫ് എക്സ് എഫ് ത്രീ ഓഫ് എക്സ് അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവരെല്ലാവരും സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് റോൺ സ്കീൻ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആവണം ഇൻ ദി ഇൻ്റർവൽ ഓൺ ദി ഇൻ്റർവൽ ഐ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച റോൺ സ്കീൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് വൺ ഓഫ് എക്സും എഫ് ടു ഓഫ് എക്സും എഫ് ത്രീ ഓഫ് എക്സും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ റോൺ സ്കീൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഈ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും സൊല്യൂഷൻ ആവണം സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഇവരെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോൺ സ്കീൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ആ റോൺ സ്കീൻ നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാവരും ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൊല്യൂഷൻ ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൊല്യൂഷൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഫണ്ടമെൻ്റൽ സൊല്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് സൊല
அப்ப டபிள்யூ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அதாவது ரோட்டேஷன் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆனா அதாவது லீனியர்லி இன்டிபெண்டன்ட் ஆகலாம் அண்ட் இன்டிபெண்டன்ட் ஆனெங்கில் ஆ ஒரே ஃபங்க்ஷனும் f1 ஆஃப் x2 f2 ஆஃப் x2 f3 ஆஃப் x2 இவர எல்லாரும் என்ன ஃபண்டமெண்டல் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் தான நான் இப்போ ப்ரொவைட் இனிஷியலா எல்லாரும் எல்லாரும் சொல்யூஷன்ஸ் தான நம்ம பார்த்தே வெயிட் பண்ணோம் அது இனிஷியேஷன் பண்ண ரோட்டேஷன் ஓகே கண்டுபிடிச்சது ஓகே அப்ப ஃபண்டமெண்டல் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் நமக்கு கிட்டி இனி இதில நம்ம நமக்கு ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே அப்ப ஜெனரல் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒண்ணு கேண்டா இவர லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்தா மாதிரி ஓகே த ஜெனரல் சொல்யூஷன் y என்னடா c1 y1 c2 y2 etc cn y அப்போ இவரோட லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்து கழிஞ்சா நமக்கு எந்த கிட்டும் ஆ ஜெனரல் சொல்யூஷன் கிட்டும் இப்பறைய ஒரு கழிஞ்சு அப்படிதான் நம்ம கான்செப்ட் கேட்டலாம் அப்போ எப்போதான லீனியர்லி இன்டிபெண்டன்ட் ஆனானோ அது நோக்கா என்னடா ஆ ஓரோ ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஆயிருக்கும் நம்மளுடைய ஃபண்டமெண்டல் செட் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆயிருக்கும் அவரோட லீனியர் காம்பினேஷன் எடுத்தால் நமக்கு எந்த கிட்டும் ஜெனரல் சொல்யூஷனும் கிட்டும் ஓகே அப்போ இதான நம்மளோட கான்செப்ட் என்ன பண்ணது இனி இதின் பேசிஸ் நமக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒக்கும் செய்து நோக்கா ப்ராப்ளம்ஸ் செய்யும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கூட ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிட்டும் ஓகே அப்போ சொல்லிட்டு நோக்கிக்கோ இன் ப்ராப்ளம்ஸ் தேர்ட்டீன் டு நைன்டி determine whether the given set of function k is linearly dependent or linearly independent for the interval minus infinity comma infinity aa thannathulla interval il vana nokkane kedalo se thannathulla okka valare simple aayittulla aakare thaniyana easy aayittu namukku cheyyam appo njan ningalkku onnamtha 13th aadam cheythu kaanikkam appo 13th chodyam aadim njan cheythu kaanikkam appo moonu functions aanu namukku thannathu मणुप f1 डबल डैश ऑफ x എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വരും അല്ലേ ദേ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 1 വരും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ വരും ഇനി f2 എടുക്കാം ഓക്കേ അപ്പോൾ എൻ്റെ f2 ഓഫ് x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ന തന്നാണ് x സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വരും f2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 2x വരും f2 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 2x വരും ആണല്ലോ ദേ ഇനി എനിക്ക് ഇവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം f3 എന്ന് തന്നത് ആരെയാണ് 4x 3x2 അല്ലേ അപ്പോൾ f3 ന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വരിക 4x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 4 3x2 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 6x അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എനിക്ക് എന്താണ് വരിക 4 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ് 6x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 6 അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഡെറിവേറ്റീവ്സും കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കേ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം नोक f1 ideal and first derivative second derivative third derivative ಅಂತ போனா ನಮಗೆ ಇಪ್ಪ ತಲ್ಕಾಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳು ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅದು ನಾನು ಇಂಗೆ ಕೊಡ್ತು ನಾನು ಅರ್ಥ ಕೋಲತಲ್ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾನ f2 ಅಲ್ಲೇ ಅದಾರಾನ x2 ಆನ ಅಪ್ಪ x2 ತಾಡ ಆಮನೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2x ಅದನ್ನ ತಾಡ ಆಮನೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 2 ನಾನು ಅರ್ಥ ಅದಾರಾನ ಏನಾನ ಇವನ ಏನಾನ ಅಲ್ಲೇ ಅದಾರಾನ 4x 3x2 ಯ ತಾಡ ಆಮನೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆನ 4 minus 6x ये तारा वाले derivative वाला ना minus 6 आप इतने में ना पढ़ तो ये ये रो determinant ने जांग अंडोड़ी क्या नहीं था पूरी आना ओके इधर equal to zero इन्हों वाला था यार आधे इन्हाना है dependent आना अलग equal to zero इन्हों वाला है dependent आना not equal to zero इन्हों वाला गया यार अब zero अल्लाह तो वाला इन्हें लगा रहा है ना linearly independent आना ये तो अंदर थोड़ा interval है अन्य लोगों को अंडोड़ अब आदम x इन्दु, x इन्दु, अब ये रो कॉलम ये रो रोने वाला क्या करना है बाकी भी मात्रा में दो, तो 2x इन्दु माइनस 6, माइनस 12x, 
minus 2 into 4 minus 6x. But 2 into 4 is 8. 2 into minus 6x minus 12x. A minus 3. That is plus 12x. Okay. And on the chart trade, you can see the step by step. Okay. And we will put the main calculation. That's what we do. That's what we do. That's what so minus x square. अलग determinant का role अगर ना second term में minus x आएगा ना। अब ये रो कॉला, ये रो रो वो क्या कहेंगे? One into minus six to minus six, then zero into इधर zero है ना part में इधर नहीं लगेगा। Okay. Plus नहीं वैसे इधर ना आने आना four x minus three x square into आर ये रूम दिन मोटा तल रो वो क्या कहेंगे? बाकी one into two two इन्हें इधर zero। अब चूने मोटा नहीं आएगा इधर तो। Okay. ये ना simple पे जाएँ x into minus 12x from plus 12x from cancel yeah like a minus 8 minus x square into minus 6 up at the plus 6 x square home 4 x into 2 plus 8 x minus 3 x square into 2 minus 6 x square up for either minus 8 x from plus 8 x again from 6 x square minus 6 x square again from so it is equal to 0 no no so it is dependent down dependent down and not come so, we have to do the aspect of functions in the world. Linearly dependent on our parasite and linearly dependent on the system. Okay, now we will see the answer. Okay, now we will see the answer. Okay, now we will see the answer. I will see the answer. I will see the answer. I will see the answer. Then, e power x, e power 2x, e power 3x. Okay, now we will see the answer. The answer is the problem. F1 of X अन्न वर इनद E power X आन अपाद इंडे first derivative नोर इनद 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 E power X इनद 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 second derivative नोर इनद इनद E power X इनद इनद इनि F2 of X अवर इनद इनद E power 2X अन्न 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 अल्ल F2 of X अन्न वर इनद E power 2X आन अपाद इनद आन इनद 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 first derivative नोर इनद 2e power 2x. अल्लाह इधर डेरिवेटिव आना लग रहा है ना दे। यानी ले सेकेंड डेरिवेटिव इन दूरी हम 2 into 2. 4e power 2x इन दूरी। ये मोना आंदा जो डाना तो लगा नहीं आना e power 3x है। अपोल सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव आना है। फर्स्ट डेरिवेटिव नो रहेना तो इन्दा इरिक्यू हम 3e power 3x हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव नो रहेना � Okay, apa itu main integriti? So once we again, jangan ini dah rules kena kandung di kena cepat boleh jangan. So determinant, okay, orang pemalas ni, orang yang dah bete, orang naik balik. Okay, okay, adjust itu. Okay, apa rules kena mereka kena cepat boleh jangan? Apa ada kena f pun of x nol ini boleh? E power x, tarla, again e power x, we untuk e power x. Apa itu mungkin orang ni jangan? Ini f two of x ada kena e power two x. 2e power 2x, 4e power 2x. ये बना रहे क्या ना e power 3x, 3e power 3x, 9e power 3x. इन अलग वाले का आ रहे। आप ये बना सॉल्यूशन हम कौन कर रहे हैं जो ना? अब तो फर्स्ट ही e power x इन जो यानी बढ़ने चाहिए। नाइन एक साल अंदर ये लो e power x इन जो ये बना हमारे को ज़्यादा अंदर हम 2 into 9 18 e power 2x इन e power 3x e power 5x अल्लाह माइनस फोर इन थ्री ट्वेल्व ई पावर फाइव एक्स इन वेरो अनलो आधे माइनस ई पावर टू एक्स इन जो नी इधे इन जो इन वेरो वाक्य के नाल इधे इन जो इधे नाइन ई पावर फोर एक्स इन वेरो माइनस माइनस इधे इन जो इधे थ्री ई पावर फोर एक्स अनलो बिरिया आधे प्लस नी इधे इंजो ई पावर थ्री एक्स इंजो इवन ये वाले क्या कहना है दिस वन इंजो दिस मार्क फोर ई पावर थ्री एक्स माइनस इधे इंजो इधे टू ई पावर थ्री एक्स नो वेरो अनलो ओके अपन मौता दान को नोटिस इम्पोर्ट कर दिया पादने एक तरफ पंद्रह डॉयल आर अल्ले सो सिक्स ई पावर फाइव एक्स नो वेरो इंडू नालिम डंडू मुड़ी चेंज बोल आर अल्लाह सो सिक्स ई पावर सिक्स एक्स नो वेरो अनलो प्लस नालिम ने डंडू बायले डंडू 
അപ്പൊ ടു ഇ പവർ ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ആൻസർ ടു ഇ പവർ ത്രീ എക്സ് എന്ന് വന്നു എസ് വൺ വിൽ നെവർ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കോമ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിൽ ഏത് നമ്പർ എക്സിന് കൊടുത്താലും ശരി ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവില്ല ഓൾവേസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സൊ ദിസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അപ്പൊ അവർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം കാരണം ഇത് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്നില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ സൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർലി ഡിപെൻഡന്റ് ആണോ അതല്ല ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് ഒന്ന് കാണാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ആ ഓർഡറിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ അപ്പൊ ഓർഡറിനെ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് ആണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം ഒരൽപ്പം ചെയ്ത് പോലെ ഉണ്ടാവും അതിന് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ് ഞാൻ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലീനിയർ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ലെറ്റ് വൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് ബി എ നോ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എപ്പോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആ മോള് തന്നിട്ടുള്ള ആളുടെ ഒരു നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് വൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടൊരു സൊല്യൂഷൻ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വൈ ടു ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ദെൻ വൈ ടു ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഓഫ് എക്സ് ആ വൈ വൺ ഓഫ് എക്സിനെ നമ്മളൊരു യു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓൾസോ ബി എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ അതും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ആ യു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടല്ലോ കേട്ടല്ലോ ഈ യു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് വരും എടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഓഫ് എക്സ് സോറി ഇനി ഞാൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇടാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെറിവേറ്റ് കൊടുത്ത് എന്ത് വരും വൈ ടു ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ ഇൻറ്റു യു ഡാഷ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഇയർ വെറ്റ് കൊടുത്താലോ സെക്കൻഡ് ഇയർ വെറ്റ് കൊടുത്താലോ ഇനി അഗൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ ഡാഷ് ഇൻറ്റു യു ഡാഷ് പ്ലസ് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൈ വൺ ഇൻറ്റു യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ ഡാഷ് ഇൻറ്റു യു ഡാഷ് എന്നാണ് വരിക ആണല്ലോ ഇതിൽ ഈ ടെമും ഈ ടെമും ഒരേപോലെ ആണല്ലോ ഇവനെ ചേർത്തിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താനായിട്ട് സാധിക്കും ആദ്യം ഞാൻ ഇവനെ എഴുതാം ഓക്കെ സോ വൈ വൺ യു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് യു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു യു വൺ ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് എന്ന് വരും ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ വരിക ഓക്കെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ വൈ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വൈ ടു നോക്കാൻ ഇതേപോലെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം വൈറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് സബ
അപ്പോൾ ഈ വൈ എന്നുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷിന്റെ അവിടെ ഇതും വൈ ഡാഷ് വൈ ടു ഡാഷിന്റെ അവിടെ ഇതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഈ വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് ആരാണ് ഇതാണ് അല്ലെ സോ യു ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ വൺ പ്ലസ് യു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു യു വൈ വൺ ഡാഷ് യു ഡാഷ് ആണല്ലോ അങ്ങനെ കൊടുത്തു പ്ലസ് പി ഓ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ടു ഡാഷ് ആരാണ് ഇതാണ് അല്ലെ യു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ വൺ യു ഡാഷ് അല്ലേ പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ടു ആണല്ലോ ഇനി വൈ ടു കൂടി കൊടുക്കാനുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആണ് അല്ലേ യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ആണ് വൈ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക ഓക്കെ സോ വൈ വൺ ഇൻറ്റു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആണല്ലോ അത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഒരേപോലെ ഉള്ളതിനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവനൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് മുളപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്ത പേജ് ഇവിടെ തന്നെ ഇതാ യു ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ വൺ പ്ലസ് യു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് ടു വൈ വൺ ഡാഷ് യു ഡാഷ് പ്ലസ് ഇവനെ ഉള്ളിലോട്ട് മുളപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവര് അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സ് യു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് ഇനി ഇവനും ഇവരും അല്ലെ പി ഓഫ് എക്സ് വൈ വൺ യു ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ വൺ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക ഇനി ഇതിൽ ഒരേപോലുള്ളത് ഒന്ന് ചെയ്താലോ അല്ലേ അപ്പോ യു ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ വണ്ണ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതാം നോക്കിക്കോളൂ യു ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ വണ്ണ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് യു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഉള്ളത് ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ട് വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണ്ട യു ഉള്ളവനായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാം അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കുക യുവും യു ഡാഷും ഉള്ളവനെ ഓക്കെ അപ്പൊ യു ഉള്ള ആൾക്കാരാരൊക്കെയാണ് ഇതിൽ യു ഉണ്ട് ഇതിന് യു ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെയും യു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആരുടെ ഒക്കെ യു ഡാഷിന്റെ യു ഡാഷിന്റെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമിൽ നിന്നും യു ഡാഷിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളൂ യു ഡാഷിനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എനിക്ക് ആരെല്ലാം വരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ഒരു ടു വൈ വൺ ഡാഷും പി ഓ ഫെക് വൈ വണ് വരെ വരിക ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ടു വൈ വൺ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓ ഫെക്സ് വൈ വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിനും കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്താനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി യു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ആരെല്ലാം വരും വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് വരും പി ഓ ഫെക്സിൻ്റെ വൈ വൺ ഡാഷ് വരും ക്യു ഓ ഫെക്സിൻ്റെ വൈ വൺ എന്നും വരും ആണല്ലോ അപ്പൊ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു യു ഇൻറ്റു ആരെല്ലാം വന്നു വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് വന്നു പി ഓ ഫെക്സ് വൈ വൺ ഡാഷ് വന്നു ക്യു ഓ ഫെക്സ് വൈയും വന്നു അല്ലേ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണ് വരിക അതെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ അങ്ങനെയല്ല തുടങ്ങിയത് നെറ്റ് വൈ വൺ ബി എ നോൺ സീറോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ വൈ വൺ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ വൈ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരണം അല്ലേ അതായത് വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും പി ഓ ഫെക് വൈ വൺ ഡാഷും ക്യു ഓ ഫെക് വൈ വണ്ണും ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരണം ഓക്കെ ആ ഇത് വൈ വൺ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ 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 ഇവിടെ വൈ വൺ ആണ് സോ അതിന് അർത്ഥം ഈ ഒരു ടേം ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ ഒരു ടേമും ഓക്കെ സോ This one is equal to zero. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഇതാണ് യു ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ വൺ പ്ലസ് യു ഡാഷ് ഇൻറ്റു ട
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ പി ഒ എക്സ് വൈ വൈ വൺ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്തോ പോലെ തോന്നും അറ്റ് ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണ് അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോർട്ട് യൂഡാ ചീസ് ഈക്വൾ ടു ക്യാപ്റ്റർ യു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ക്യാപ്റ്റർ യു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാനും അതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു വേറെ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ യു ഡാച്ചിന് യു എന്ന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഡബിൾ ഡാച്ച് എന്ത് വരും ക്യാപിറ്റൽ യു ഡാച്ച് എന്നാണ് വരിക ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു ഡബിൾ ഡാച്ച് എന്നുള്ളതിന് വരാം യു ഡാച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഈ യു ഡാച്ച് എന്നുള്ളതിന് വരാം യു എന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ബാക്കി ആര് വരും ഈ ഒരു ടെൻസ് ഇതേപോലെ വരും ആണല്ലോ ഈ ഒരു ടെൻസ് ഇതേപോലെ വരും പക്ഷെ ഈ ഒരു ടൈമ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ വൈ വൺ ഇത് വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇടാം ടു വൈ വൺ ഡാഷ് ബൈ വൈ വൺ പ്ലസ് പി ഒ എക്സ് വൈ വൺ ബൈ വൈ വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി ആര് വരും പി ഒ എക്സ് എന്ന് വരും വിജി ഇതേപോലെ സീറോ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഈസിയാണ് യു ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാരാണ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് അല്ലേ പ്ലസ് ടു വൈ വൺ ഡാഷ് ബൈ വൈ വൺ പ്ലസ് പി ഒ എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ യുവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡി എക്സിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് യു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഡി എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ യു വെച്ച് ഡിവിഷനും ഡി എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇടാം ഡി യു ബൈ യു എന്ന് ഇടാലോ പ്ലസ് ടു വൈ വൺ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ പ്ലസ് പി ഒ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ഡി എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഒരു ടൈമിന് നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡി യു ബൈ യു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ടു വൈ വൺ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ പ്ലസ് പി ഒ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ വൈ എന്ന് മൈനസ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ മൈനസ് പി ഒ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വരും ഇങ്ങനെയാണ് വരിക മൊത്തത്തിൽ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനി യു കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ യു എൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് അത് യു എന്ന് വരും ആണല്ലോ സോറി എൽ എൻ ഓഫ് യു എന്ന് വരും ആണല്ലോ സോ എൽ എൻ ഓഫ് യു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് വരിക ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൈ വൺ ഡാഷ് ബൈ വൈ വൺ ആണ് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് വരിക മൈനസ് ടു ഈ ടെം വന്നോ എൽ എൻ ഓഫ് വൈ വൺ എന്നാണ് വരിക അല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി ഇത് വെറും പി ഓഫ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഈ ടെം വരിക അപ്പം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് യു കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യു കിട്ടാൻ എൽ എൻ ബോണം എൽ എൻ ബോണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കണം സോ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെം എന്താക്കാൻ പറയുക ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ സോറി മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വൈ വൺ പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അല്ലെ ഈ മൈനസ് ടു ലോകത്തിൻ്റെ റൂൾസ് ഒക്കെ അറിയാലോ സോ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ വൈ വൺ പവർ മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എൻ ഓഫ് വൈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഈ ഒരു ടൈമിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഒരുപാട് തവണ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഈ ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഇതാ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ
उपयोग प्रॉब्लम या प्रॉब्लमें In problem 20 to 27, verify that the given function forms a fundamental set of solutions of the different equation on the indicated interval for the general solution. Okay. अपने इधर यह ना पारे ना दर सोचते मुंबई का टॉपिक आना यानी कि यह मर्म आना है आप इधर कोर्स में चेंज करने चला इधर आना हम लोग इस पर चेंज करते हैं इधर क्या डालो? In problem 27 to 38, the indicated function y1 of x is the solution of the given equation. Use method of reduction of order to find a second solution y2 of x, which is independent of y1 of x. अभी method of reduction भी ऐसे थे, हमारे पुरी राज्य के solution कंडो बुरी करने ना ना वो आवश्यक है तो लोग दे। अब कैप्टन हम कौन से ही नो का? अब उन नाम का problem होती है कि नंगे इरोटी आड़ का problem होना होती है चंडी सेवन का problem। अरे तान्ने तो लो y1 नंदा ना, y1 ने equal to e power two x नंदा तान्ने चंडे। ओके, अब हमारे y2 कंडो बुरी करने के लिए � y1 of x into integral 1 by y1 square e power minus integral p dx dx analog apo idana thannittulla function analog y double dash minus 4y dash plus 4y equal to 0 idil even aanu namma p of x alle so p of x nu parayanadhu minus 4 aanu apo e power minus integral p dx endu verum e power minus integral Minus four dx, अल्लाह. Minus तो minus तो plus साउंड, तो ये power four x बन गयी. क्या डालो? So आवर कौन सा कार्य हमको डेलो? Therefore y two is equal to इन दाना द equation y one into integral one divided by y one square e power minus integral p dx dx. इस आर नाम द equation मिल गया. अन्ना लो, which is equal to y one अंदर अंदर चलो द e power 2x integral 1 divided by e power 2x in square and then e power 4x and then we will see this is the same thing that we will see e power 4x so into e power 4x dx so we will see this integral 1 dx and we will see integral 1 dx and we will see x and we will see that we will see that we will see x e power 2x okay so this is the same thing that we will see मेचर फंक्ष 
ഫോർ ഫോറക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ലെറ്റ് വൈ ടു ഈക്വൾ ടു യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ അതായത് യു ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു അതിനാണെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്ത് പിടിക്കാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ വൈ ടു ഡാഷ് എന്ത് വരും ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും യു ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് ഫോർ സൈൻ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് ഫോർ എക്സിന്റെ യുവിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് യു ഡാഷ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡി ഇനി ഇവന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും ഡെറിവേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ യു ഇൻറ്റു മൈനസ് യു ഇൻറ്റു സൈൻ ഫോർ എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ കോസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ കോസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇവൻ അതേപോലെ നിർത്തിട്ട് ഇവന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സോ മൈനസ് ഫോർ സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഡാഷ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇവിടെ കോശൻ ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്തു പ്ലസ് ഞാൻ അതേപോലെ ഇവിടെ കോശൻ ഉള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ കോസ് ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു യു ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് യു ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഫോർത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സൈൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൈനസ് ഇട്ടത് ഫോർ സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ കിട്ടുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഒരേപോലെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കി കഴിയാം ഇവനെ ഒരേപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്താം ഒന്നിച്ച് തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവനെ ഞാൻ എഴുതാം യു ഡബിൾ ഡാഷ് കോസ് ഫോർ എക്സ് ഇനി യു ഡാഷിൻ്റെ ടൈം എഴുതാം ഇതും ഇതും അപ്പോൾ എന്താ വരിക മൈനസ് എയ്റ്റ് യു ഡാഷ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും ദൻ ഇവനെ എഴുതാം മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ കോസ് ഫോർ എക്സ് യു എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് വരിക കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു ടേംസിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം പോകണം കാരണം വൈ ടു സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇവനെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ത് വരും വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ വൈ എന്നുള്ളവിടെയൊക്കെ വൈ ടുവിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് വരിക വൈ ടു ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നുള്ളതിന് വരാം ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡബിൾ ഡാഷ് cos 4x minus ഇതെന്ത് വരും 8 sin 4x u dash minus 16 cos 4x u அப்ப y2 எடுத்து இனி பிளஸ் 16 y2 னு கொடுக்கலாம் இதானல y2 சோ 16 y2 னு கொடுக்கும்போது பிளஸ் 16 cos 4x u 0 என்ன வரும் ஆனலோ அரை அப்ப இந்த டைமும் இந்த டைமும் கேன்சல் ஆயிடும் ഒന്ന് പ്ലസ് ആണ് ഒന്ന് മൈനസ് ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി ആരെല്ലാം ഒന്ന് എനിക്ക് വിച്ച് ഇംപ്ലൈ യു ഡബിൾ ഡാഷ് കോസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് യു ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇവിടെ വരെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ വൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇനി ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്യാം throughout cos 4x വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ cos 4x വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക u ഡബിൾ ഡാഷ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഫോർ എക്സ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ടാൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് ഇടാൻ വരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം യു ഡാഷ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് യു ഡാഷ് എന്നുള്ളതിന് യു എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ലെറ്റ് യു ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു യു അപ്പൊ യു ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഡാഷ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇനി എങ്ങനെയാണ് വരിക ക്യാപ്റ്റിലേറ്റർ യു ഡാഷ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഫോർ എക്സ് യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ആണല്ലോ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പൊ ഇതാരാണ് ശരിക്കും ഡി യു ബൈ ഡി എ അല്ലെ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടൈമിൽ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എയ്റ്റ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ഫോർ എക്സ് യു എന്ന് വരും അപ്പൊ യുവിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഡി എക്സിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം സോ ഡി യു ബൈ യു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സൈൻ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇന്റഗൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഇന്റഗൽ ചെയ്യാൻ അതേ മിത്തിടൊന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി എന്താണ് കോസ് ഫോർ എക്സിന് ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ ചുമ്മാ ഇതും ഇത് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ കോസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് മൈനസ് ഫോർ സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് ഡി ടി വരിക ആണല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് വരിക ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എയ്റ്റ് സൈൻ ഫോർ എക്സ് ഡി എക്സിന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്വിച്ചപ്പ് ആക്കാലോ ആണല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതെന്താണ് വരിക ഇത് എൽ എൻ ഓ ക്യൂ എന്ന് വരും ഇത് എൽ എൻ ഓ ക്യൂ എന്ന് വരും ഇതെന്ത് വരും ഈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ തൽക്കാലം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാൻ പോകണം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി ആര് വരും മൈനസ് ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫോർ എക്സ് വരെ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ആണല്ലോ അപ്പോൾ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എൽ എൻ ഓ ടി എന്ന് വരും അപ്പോൾ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എൽ എൻ ഓ ഫോസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോസ് ഫോർ എക്സ് ആണല്ലോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സോ എൽ എൻ ഓ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഈ മൈനസ് ടുവിനെ നേരെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഈ ടെന്നെ നേരെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നിങ്ങൾ ഓക്കെ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി അപ്പൊ മൈനസ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഓം സോ പ്ലസ് ടു എൽ എൻ ഓ കോസ് ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഓർ എൽ എൻ ഓ ക്യൂ പ്ലസ് എൽ എൻ ഓ കോസ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും ഇനിയുള്ള വരിക അതെ അപ്പൊ ഇനി എൽ എൻ മാറ്റാൻ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ എടുക്കാം അപ്പൊ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിട്ടാണ് മാറുക യു ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി എഴുതി തരാം ഇത് എൽ എൻ ഓ യു ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബിനെ ലോഗ് എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന വിധാലോ അപ്പൊ ആ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ എഴുതിയതാണ് സൊ ഇനി എക്സ്പെനൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും യു ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ എക്സ്പെനൻഷ്യൽ എടുത്തു അവിടെയും എക്സ്പെനൻഷ്യൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇ ഫോർ സീറോ എന്ന് വരും ഇ ഫോർ സീറോ വൺ എന്ന് വന്നോ സോ ഇതിൽ നിന്നും യു ഈക്വൾ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇതാണ് യുടെ വരെ വരിക സോ യു ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താ ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ യു ഡാഷിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ യു ഡാഷ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് സീക്ക് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ യു ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഡി യു ബൈ ഡി എക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഈ യൂണിയാണ് ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടല്ലോ അല്ല അത് ഇവനെയല്ല ഇവനെ കഥ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സൊ ദിസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീക്ക് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി യു ഈക്വൾ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീക്ക് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി യു ആരാണ് അത് യു ആണ് സീക്ക് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടാൻ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ യൂന വരു ടാൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഡയർ ഫോർ വൈ ടു ഈക്വൾ ടു യു ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് കാരണം കോസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഈ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാനിന് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ ഫോർ എക്സ് ബൈ കോസ് ഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതും ഇതും പോയി സോ സൈൻ ഫോർ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയ സൊല്യൂഷൻ സോ വൈ ടു ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഓക്കെ സോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി കാണിച്ചു തന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ തന്നിട്ടുള്ളവരും ലീനിയറും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇ പവർ മൈനസ് ത്രീ എക്സും ഇ പവർ ഫോർ എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആദ്യം ഇവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ഇവര് രണ്ടുപേരും സൊല്യൂഷൻസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇ പവർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ വൺ വൈ വൺ ഈക്വൾ ടു ഇ പവർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക വൈ വൺ ഡാഷും വൈ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇവനും സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇതേപോലെ ഇവന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവന്റെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ വിൻഡോ എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് വൈ ടു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണോ നോക്കുക ഓക്കെ അതിന് ഇവര് രണ്ടുപേരും സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് രണ്ടുപേരും സൊല്യൂഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റോൺ സ്കീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി റോൺ സ്കീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചെന്നാണല്ലോ അവരുടെ റോൺ സ്കീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആ റോൺ സ്കീൻ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വരണം അതിന് അവർ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്ത് പറയാം ഫണ്ടമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ വരണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ അത് മാത്രം തന്നെ ചെയ്തു കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഇനി ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഓൾറെഡി ക്ലാസ് വൺ അവറിന് മുകളിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് ടൈം ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തോളൂ കാരണം ഓൾറെഡി റോൺ സ്കീൻ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവും അപ്പോൾ അത് റോൺ സ്കീൻ റോൺ സ്കീൻ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആവും അപ്പൊ അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ വരുന്നില്ല സോ വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സി വൺ ഇ പവർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ പവർ ഫോർ എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുക സി വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് സി ടു വൈ ടു എന്നാണല്ലോ എഴുതുക ഇത് വൈ വൺ ഇത് വൈ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫണ്ടമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം കൂടിയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ റോൺ സ്കീൻ നോട്ട് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്ന് വരണം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് റോൺ സ്കീൻ ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ അവിടെ അല്ല ഓക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷനും ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഈ പ്രോബ്ലം സി ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ബൈ ചാൻസ് ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഞാനത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു